இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்களும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பன் தமிழா பர்சன்டேஜ் இருக்கிற பேலன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே எக்ஸாம் ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பத்து புள்ளி எட்டின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு என்றால் எக்ஸை கண்டு கண்டறிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தென் ஃபைண்ட் எக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரயில்வேயில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஓகே எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படி டேரெக்டாக எழுதிக்கிங்க எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஆஃப் அப்படிங்கிறது இன்ட்டு தான் டென் பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை டேரெக்டாக அடிச்சுருங்க எப்படி வந்து டேரெக்டாக அடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ கரெக்டாக எழுதிக்குவோம் ஓகே எப்படி டேரெக்டாக அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஆர்எஸ்ஆர்வால் புக்கில் அந்த வகுபடும் எண்கள் இருக்கு இல்லையா ரெண்டால் வகு பண்ணால் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் நாலால் வகு பண்ணால் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் எட்டால் வகு பண்ணால் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் மூணால் வகு பண்ணோம்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு நம்பர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு பாட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி எட்டு முப்பத்தெண்டு புள்ளி நாலே டேரெக்டாக நீங்கள் சார் வந்து இது பண்ணிடலாம் எப்படி அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து எடுத்தையுமே வந்து நாலாவில் போகலாம் ஓகேவா எப்படி அப்படின்னா ஸோ இரு நாலு எட்டு எழுநாங்க இருபத்தெட்டு ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு நாலு நாள் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக வந்து போயிடலாம் ஓகே இது எப்படி போகிறோன்னா ஒம்பத்தொம்பது எண்பத்தொன்று ஒம்பது இருபத்தேழு அடிச்சிங்கன்னா மூணு ஓகே ஸோ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் முந்நூறு அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அரபி ஜே எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து கேட்ட ஒரு கொஷின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது வந்து ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின்ஸ் தான் ஸோ எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சால்வ் பண்ணிடும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான கொஷின் ஏவின் ஐந்து சதவீதம் ப்ளஸ் பிவின் நாலு சதவீதம் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு ஏவின் ஆறு சதவீதம் ப்ளஸ் பிவின் எட்டு சதவீதம் என்றால் ஏ இஸ்டி பி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சதவீதம் அப்புறம் விகிதம் இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் சேர்த்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து ச சதவீதம் விகிதம் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ பின்னாடி வர கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து அதுக்குள்ளே உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இதுலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சதவீதம் விகிதம் இதை வந்து அதிகமாக வந்து மிங்கிள் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக போட முடியும் ஓகே இஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி தென் வாட் இஸ் ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பை த்ரீ இருக்குது ஓகே வந்து டூ பை த்ரீ த்ரீ எங்கே பறிக்கிறீங்க ஸோ டூ உள்ள பறிக்கிறீங்க டேரெக்டாக பறிக்கி பறிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு ஸோ பெருக்கி டேரெக்டாக எழுதிடலாம் அந்த ஸ்டெப்பு வேண்டாம் ஸோ மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு அஞ்சு வந்து பதினஞ்சு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஸோ ரெண்டாக உள்ளாக பார்க்குறோம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு ஸோ இந்த மா டோல் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஆயிரும் இந்த டோலில் இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஆயிரும் சரியா பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஸோ ஏ பை பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஓகே ஸோ ஃபோர் பை த்ர
டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் எரர் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்பருக்கு பொதுவாக இருபத்தி நாளாக பயன்படுத்திட்டாங்க அப்போ எவ்வளோ பிளை ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சதவிகித பிளை ஸோ எப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ நாற்பத்தி ரெண்டு தான் உண்மையான எண் ஆனால் இருபத்தி நாலுன்னு படிச்சுட்டாங்க எவ்வளோ கம்மியாக படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு ஓகே நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு கழிச்சா பதினெட்டு ஏன் பதினெட்டு அப்படின்னா அதாவது இருபத்தி நாலுன்னு ரீட் பண்ணிட்டாங்க நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு பொதுவாக பதினெட்டு நம்பர் பதினெட்டு வந்து கம்மியாக படிச்சுட்டாங்க ஓகே அப்போ பதினெட்டு பதினெட்டு அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டில் எவ்வளோ கம்மி அதாவது பதினெட்டு கம்மியாக படிச்சுட்டாங்க சதவீத பிள்ளை அப்படிங்கிறது இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு பொதுவாக இருபத்தி நாலு படிச்சுட்டாங்க பதினெட்டு நம் பதினெட்டு வந்து கம்மியாக ப பதினெட்டு கம்மியாக படிச்சுட்டாங்க ஓகே பதினெட்டு கம்மியாக படிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கும்போது நாற்பத்தி ரெண்டில் பதினெட்டுங்கிறது எத்தனை சதவிகிதம் அதுதான் பிழை அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து பதினெட்டு டிவைட் பை நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஸோ எப்படி போகிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை அடிச்சிடலாம் ஓகே அடிச்சிங்கன்னா மூவாறு பதினெட்டு ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை செவன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நேற்று சொல்லியிருந்தோம் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒன் பை செவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஓகே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஸோ மூணு இன்ட்டு பதினாலு அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு மூணு இன்ட்டு இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிறது எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் சம்திங் வரும் ஓகே ஸோ அதாவது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா அதை போயிட்டே இருக்கும் ஒன் பை செவன் அப்படிங்கிறது அதை வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எழுதுவோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் பர்சன்டேஜ்லேயே ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் தான் இது இந்த கொஸ்டின் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து தான் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே ஒரு பள்ளியில் மொத்த மாணவர்கள் பன்னிரெண்டு சதவீதம் விளையாட்டில் வல்லவர்கள் மொத்த மாணவர்களில் மூணு பை நாலு பகுதியினர் பிற கல்விசார் செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மொத்த மாணவர்களில் பத்து சதவீதம் பேர் இசையை விரும்புபவர்கள் மீதமுள்ள பதினைந்து மாணவர்கள் மே மேலுமுள்ள நடவடிக்கையில் பங்கேற்க விரும்புவதில்லை அதாவது எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலும் பங்கேற்க விரும்புவதில்லை மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பதினஞ்சு அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு நியூமெரிக்கல் டேட்டா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க மீதி எல்லாமே வந்து பர்சன்டேஜ் அப்புறம் த்ரீ பை ஃபோர் சதவீதம் இந்த பகுதி இத்தனை பகுதின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இன் என் ஸ்கூல் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் குட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் லைக் மியூசிக் த ரிமைனிங் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நாட் வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த அபவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து ஒவ்வொன்றா கழிச்சு கொண்டு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறத இந்த பதினஞ்சோட கம்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா பதினஞ்சு மாணவர்கள் அப்படின்ட்டு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க வேறு எங்கேயுமே வந்து இத்தனை மாணவர்கள்னு சொல்ல ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் பதினஞ்சு ஒரு பக்கம் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் விளையாட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலேட்டர் கல்வி சார் செயல்படுகிற ஆர்வம் உள்ளவர்னு சொல்லியிருக்காங்க பத்து சதவீதம் பேர் மியூசிக் இசையை விரும்புகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பதினஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரே இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் கழிச்சிட்டு நூறுலேருந்து இதெல்லாம் கழிச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த பதினஞ்சு பேர் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம கிடச்சிடும் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நூறு சதவீதம் பேர் இருக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா நூறு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பன்னெண்டு சதவீதத்தை கழிச்சிடும் ஏன்னா டோட்டலில் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம்னு சொல்லிட்டாங்க பன்னெண்டு சதவீதம் ஃபஸ்ட்டு கழிச்சிருவோம் ரெண்டாவது இந்த பத்து சதவீதம் இருக்காங்களே அதையும் கழிச்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது ஒரு இடையில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் பிரசார் கல்வி செயல்பாடில் ஆர்வம் உள்ள த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் நூறில் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் எவ்வளோ நூறில் த்ரீ ஃபோர்த் எவ்வளோ நூறு
அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் மெத்தட் ஓகே எப்படி இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த பதினஞ்சு மாணவர்கள் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் அந்த ஃபிஃப்டின் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ பர்சன்டேஜில் விட்டுறது டேரெக்டாக வந்து ஷார்ட் கட் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சுன்னு எடுப்பீங்க அந்த எக்ஸுக்கு வந்து அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் த்ரீ டேரெக்டாக வந்து அதெல்லாம் இல்லாமல் டேரெக்டாக எழுதும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது காமன் ஓகே ஸோ இங்கே தான் வந்து ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்த சீரீஸில் வேறு ஒரு டாபிக் பார்ப்போம் ஓகே பர்சன்டேஜில் இனிமேல் கொஸ்டின்ஸே பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து செகண்டு ஹேஷ்டாக் டூ வீடியோ ஸோ அடுத்தடுத்து எல்லா டாப்பிக்கும் ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு ஸோ மறுபடியும் பர்சன்டேஜ் ரிவ் ரிவைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இடையில் பா பார்க்கலாம் அப்பப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான வீடியோ போடலாம் ரொம்ப லென்த்தாக போட்டாலும் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அதனால் சிறிய சிறிய வீடியோக்கெலாம் வந்து கவர் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்